Il derby palermitano della ventiseiesima giornata del girone A di eccellenza 2015-2016 va alla par Monval contro un Cus che è riuscito a fare un buon primo tempo ma dal punto di vista emotivo è stato completamente stravolto da un episodio che adesso vedremo insieme è arrivato proprio allo scadere della prima frazione va uh, serio al nono la mette al centro la palla che arriva sui piedi di Cannatella che col sinistro la manda di un metro alta sopra la porta dell'ottimo Tarantino la Parma balla si fa vedere al trentanovesimo questo colpo di testa che va alto sulla traversa e poi ve lo dicevamo l'episodio anche molto strano da commentare Messina parte splendido il suo slalom e poi Fricano la mette nella sua porta vorrebbe spazzarla con decisione vorrebbe interrompere l'azione dell'avversario Sa di fatto che dal punto di vista tecnico qualora fosse stato un tiro nella porta avversaria il gol sarebbe stato splendido, però è un autogol che ovviamente vedete anche nelle immagini lascia un po' sgomenti i compagni che cercano di rincuorarlo, però è un episodio che stravolgerà il match. Nel secondo tempo ci prova il Cus a reagire con Iraci, splendida la uh, parata di Tarantino, anche oggi ottimo tra i pali e poi al terzo Viscuso chiede l'1-2, viene eh, servito da Messina, la sua conclusione viene parata da Insenna e poi c'è il raddoppio ragazzi che dà applausi, guardate che cosa combina Caronia che la mette da 30 metri alle spalle di Insenna, viene premiato il coraggio di questo ragazzo che va alla conclusione dove altri probabilmente non l'avrebbero nemmeno tentata, la palla non è velocissima, Insenna poteva essere un po' più reattivo, ma il gol di questo ragazzo è splendido per un 2-0 che davvero mette in difficoltà il Cus, anche se c'è l'episodio al ventesimo, su questo presunto fallo su Clemente che fa arrabbiare un po' i presenti, vedete nel replay viene forse affossato, al diretto avversario sta di fatto che il direttore di gara preferisce sorvolare Messina al 25esimo un passo dal 3 0 con questo destro al minuto 33 ancora il Cus che ci prova con Clemente Marcoccio appoggia il pallone di prima intenzione il centravanti di Aprile trova però ancora una volta Tarantino al 35esimo fallo in aria di mani forse per un po' compensare quello di Clemente perché effettivamente non è che sia così palese sta di fatto che il direttore di gara opta per il calcio di rigore sul dischetto andrà l'ex eh, Tarantino che con freddezza spiazza l'omonimo eh, estremo difensore eh, della Parmonval per il 2 a 1, il Cus ci crede, è un impeto d'orgoglio questo con al 37 il cross al centro di Raci, Marcoccio che va un passo dal gol, però la eh, gara Nonostante la Parmamal vada in 10 per l'espulsione di Giglio per un doppio giallo, era già stata ammonita, quindi la Parmamal che chiude in inferiorità numerica, il Cus si protende totalmente in avanti, ma sulla ripartenza viene servito la mattina in velocità, in Senna esce forse con un pizzico di ritardo, la mattina lo salta, poi non ha nessuno al centro, allora con coraggio la va a mettere in porta, trovando... Il 3 a 1 che fa definitivamente sultare i suoi, la Parmoval porta a casa questo derby che permette di avere tre punti preziosissimi in chiave salvezza, il Cus rimane a quota 24, probabilmente sarà una sfida a due sino alla fine col Pro Favara per decidere chi andrà direttamente in promozione e per chi continuerà a sognare la salvezza attraverso la lotteria dei playout.